朕还以为你一直对博弈没有什么兴致。尚有所好，臣甘愿奉陪。他就对你那么重要吗？这个工人。臣跟陛下心里想的一样，现在就想把他扔进太爷池里。可是他的画押、供词、刑部都交上去了。此人身上有多处火痕，按照国法，飞行供述是不作数的。我还以为你今天是向朕来谢罪的。臣还想向陛下要一个人。那个人不是在你手上吗？登华宫宫人孙氏官在哪里？刚去。那个人只不过是一族子，臣质疑族子何用？臣的奏书，请问陛下移览过了吗？这局棋，你觉得自己能赢吗？棋道，臣不太懂，但如果今天臣赢了陛下，那臣的请求，陛下能够答应吗？如果棋盘是天下，那么博弈就是御天下。实权术要紧，通谋略要紧，观大局、保大局更要紧。为了大局，有时候要懂得啊。陛下，臣日前上奏，想请贵妃前往宗正寺，协助大宗正审查太子妃遇害一事，请陛下恩准。是你的庶母，只是天子妾，还是弑君遗兄？不用看了，这局棋你已经败了。你近日种种言语行为，朕也想谅解，也想宽恕。可是人情和制度，皇太子萧定权接旨报本宫宫人故事，逆谋弑君，业已供述，罪当大辟，着殿前都指挥使，即刻所拿，一律。不需要陛下的宽恕和谅解。该被宽恕的人，也不是臣。好，好，好。朕还以为你会有什么更高明的法子，没想到。
靠的还是朕给你的。陛下。诸位是，下官等隶属刑部，下官等隶属御史台，下官等隶属大理寺。三法司，你们到这儿来干什么呀？我等前来，等候接收涉嫌弑君的登华宫内人孙氏，并彻查太子妃死因。啊，有圣旨，还是令旨？王常侍。我们等的就是令旨。你竟然串通了三司？臣没有串通，三司是按国法办事。没有？那刑部张禄正他怎么会？提起诉讼之人，剑生张少云是刑部尚书直亲，立案参审，张尚书都必须避嫌，主官避嫌，立由左官代替。你还找了杜恒？那御史台和大理寺呢？何正查，张尚书，那个御史台的印是你盖的吗？怎么了？出了错了，那不是我。没错呀，杜侍郎跟我说了，这件事儿，张尚书要避嫌了。那你怎么就盖了呢？张尚书，你这叫什么话？立案公文是你不移交的，你不跟我不是平级。你不移交，我不必须受理，这是制度。受理之后，你不明明可以驳回的。我凭什么驳回啊？嗯，我就不想驳回。何姑，你，何姑，宫廷尉，太子妃的案子，你也是。正宫啊，你以为我情愿呢、啊？刑部长刑讼，御史台长督察，我部长复核，这一个案子。你们都同意了，我不肯定要参加呀。这可是国法呀！哼，郑公，你有在这儿急的份上，何不先回去找到令郎，让他到东宫方府把案子消了，不就结了？詹师傅。詹师傅长皇太子及妃数日，接到妃直系男亲张少云提请，提交左春芳。左春芳长东宫文艺，据文书递交刑部，这都是衙门对衙门的正当公事，只要刑部同意立案。杜侍郎，我是有事要求你。臣不敢。剩下的就全都合理合法了。真让你监国，看来你学的确实不错。臣自监国以来，还是第一次听到陛下的夸奖。太子啊，为了一个女人，你真的就要背逆君父和尊亲吗？制度和人情，陛下说过，是两码事。你有一意，朕可以再论，但是陛下，只要臣盖上了一了，这个案子就是外朝来审了。
看来你是想当第二个。臣是在请示陛下，应该怎么办？朕知道了，钟馗啊，你亲自送贵妃去宗正寺。陛下，陛下，陛下，贵妃，臣在外面恭候。不是妾。这话，贵妃还是跟大宗正说吧。大宗正是先帝的弟弟，殿下的叔祖，还是武德侯的姑父，对他，妾分辨的清楚吗？贵妃还能够分辨。我的母亲、妹妹和我的妻儿，如果他们能够跟贵妃一样，有为自己辩白的机会，那该多好其实，从来就没有想过要交给外朝吧。他是我父亲的人，也是我哥哥的母亲。我不想伤害。东征四十，幸灾乐祸。等出了宫，你和登华宫那个，我也会一起送过去的。那里听起来比刑部还可怕。是啊，阴森可怖，暗无天日，小鬼听，怎么能跟阎君殿比呢？那小人还不如再从这里跳下去。跳啊！这一次，我会从桥上看着，慢慢的欣赏你沉下去的样子。殿下。大宗盛他是一个正直的人，他不会偏私，何况
，我也是会去的。杨冬雨，李刺史，怎么亲自过来了？我的几趟人，他们的话都没有用，那我也只好铤而走险了。城门的壕桥车早就搭好了，你说，这些援兵怎么还在这儿？寇虽围城，但城内粮秣尽足，刺史安守即可。为何要删除啊？围城，你去看看，他们分明是在攻城啊！如果这是武德侯的意思，这是末将的判断。你，天大的责任，一个虞侯，你担当得起吗？在这儿，末将就是主帅。看来我的话也没有用，但今夜我带着督战的圣旨来到。杨胜，难道你想抗旨吗？李刺史，末将是军人，只认得形式，不认得圣旨。杨胜，你放肆！师伯，师伯息怒，师伯。保恩，哎，当真是令尊的将令。师伯明察，这就是他的指令。是谁放这个皮匠进来的？带出去，杖四十。杨胜，你胆！等等。你俩也不用在这儿一唱一和的演戏，正如本镇所料，你们不会不动兵，只是要等本镇把天长营耗尽。哼！哎，师伯，师伯何出此言？师伯，师伯，这话可千万不能伤走啊！老夫为天子守国门，这是君主。谁是你师伯？师伯，若嘉义伯非要与老夫攀这个旧情，老夫奉劝你一句：就算你们不想国家的处境，也要想想东朝的境地。告辞。哎，是。
只要尘盖上了印，这个案子就是外招来审了。臣是在请示陛下，应该怎么办？消息了，陛下，还没有。在下旨。是。你说是不是得太子下达令旨才管用啊？陛下，臣惶恐。殿下长大了，也听不见谁的劝了吗？读大的时候也没听过你的劝。怎么开局？殿下打算怎么了局啊？我不会插手的，等着叔祖下结论，他怎么说，我听就是了。不，小人是问。你跟陛下，何道然在等我，我听演讲去了。哎，这还没出府呢，听什么演讲啊？这长大了，这撒谎都不走心了。我还能听得见啊？啊，我我我嗓门大了。东西缴回去了吗？是，臣亲自送去的。他知道了吗？陛下散了朝之后就离开了，臣不清楚。殿下，请殿下一语宗正寺。叔祖，这么早有事吗？来的人没有说，只说是要紧事。大宗正正等着殿下呢。殿下，你怎么在这里？是大宗正叫臣过来的。他说了什么事吗？这大
哥，大哥你怎么回来了？你奉旨在军营植树，怎么？母亲她还好吗？我不知道。本宫问你，你怎么私自回来了？殿下，请进吧。封门。这是什么地方？知道吗？齐王，宗正寺，长宗是一切刑法师。知道就好。太子妃亡故一事，是宗室大事，你们都是宗子，朕想你们都应该过来听一听。带上来吧。故事，毒害太子妃的也不是小人，是他胁迫小人，让小人这么说的。你，他胁迫你就认了。那天晚上小人看到了，太子妃向他下跪，还哭着求他。不仅。小人看到了，而且去请太子妃赴宴的苏内人也看到了。太子妃殿下，您这是？殿下玉帝不是，你快扶他起来。殿下，太子妃像一个奴子下跪，你跟他到底什么关系？放肆！你放肆！你在跟谁说话？殿下。
这个奴子的言语，简直是荒唐。他言语荒唐，你行事就不荒唐了吗？千金之子，坐不垂堂，你还亲自涉水，是怕他畏罪自裁？公书一句，罪证昭彰。不严加惩治，还亲往刑部。臣去刑部是因为有人。此人何以由他指认？又何以会受他胁迫污指？陛下，彼此留些体面，就不要明说了吧，我的太子。小人没有胁迫，殿下更加没有知识，请陛下明鉴。明鉴。目无君上，上行下效，难怪呀！来人，陛下，李展，是。陛下，此案应该由大宗正亲审，陛下怎么能够越俎代庖？这怎么回事？怎么门给关了？殿帅，陛下在里面，还有谁呀、啊？是殿下。老王爷不能进去。我是大宗正。已经不是了。陛下，免除了他的职务，那要等新任。按照家法，大宗正职位空缺时，代兼大宗正的又是谁？陛下为了庇护他们。不惜做到这一步了。你的人。你去
臣，身为宰执，要对本道圣旨行封驳式。陛下这么做，是因为臣。去，把你的那些党羽都召过来。臣没有接党，臣从来都没有想过。还有你的舅舅，你的表哥全交回来。金宝，臣一早就已经交回去了。还有谁？让他们都过来，看着你翻手为云、覆手为雨的手段。陛下，如果让陛下误解，臣可以解释清楚。不去是吗？那朕就先回去，等着你，等着你们。您父亲，臣也会请求父亲惩罚。可是，不是他，也不是。殿下，殿顺，陛下是要看态度和立场。殿下